Cambiamos de tema, vamos a hablar del tema alquileres. Está con nosotros Federico Castromil, él es abogado, es especialista en este tema. La ley, la famosa ley de alquileres, está vigente una que aparentemente no funcionó. Hay varios proyectos que venimos comentando. ¿Qué puede pasar en este escenario tan incierto, Federico? Gracias por el contacto, buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos, después de 30 días hábiles que se propusieron los bloques de... De, de los partidos políticos para, para tratar de buscar dictamen, eh, se ha llegado a tres dictámenes, eh, uno por la mayoría, por, del frente de todos, y dos por la minoría, tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal, donde se pueden agrupar en, como en, en dos grandes ejes. Uno, el, 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 el de la mayoría, el de frente de todos, es como buscar eh, más regulaciones, eh, profundizar más la ley actual, y, y los dos de minoría eh, con, distintos, eh, con distintas miradas, pero eh, buscando flexibilizar eh, un poco más la autonomía de la voluntad de las partes en materia locativa, tratando de darle más eh, eh, independencia a, a las partes eh, y no tratar de hacer un, un contrato modelo desde, desde el Código Civil. Pasemos eh, en limpio, Férico, por favor. Sí. Eh, Finalmente va a salir, habemos ley, o, o habrá ley finalmente, ¿no? Eh, más allá de los tres proyectos que están picando en punta frente a tantos otros que se presentaron. ¿Eso va a ocurrir? Sí, va a ocurrir, bueno. va a haber una modificación. Eh, bueno, y, 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 sí, y, y de, los que, de los que van a ocurrir sin tener, por supuesto, la, la certeza absoluta, ¿cuál es el que pica en punta estos tres proyectos? ¿Y cuáles son las Mira, características? Si si bien el, el, el dictamen, hay un dictamen en mayoría, eh, lo lógico sería que, que los dos de minoría, por, por, por ir por, con, con una misma línea, eh, que vayan, que, que vayan eh, trabajando juntos eh, y que traten de buscar, perdón, pero todavía no... No, no, no quiere expresarse, la... quiere contar, claro, tiene, tal vez tenga problemas también del alquiler, la mascota, el, el, pero... Eh, 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 tratando... Está... Tratando de, de, de apuntar los dos dictámenes en minoría, yo creo que tienen muchos puntos en común, hay muchos, eh, se puede trabajar para que, para que ambos dictámenes busquen eh, los, en, en, en los artículos, traten de, 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 encontrar, de, de encontrar una reforma integral que creo que le, que le va a hacer bien a esta... A esta, bueno, a este, a esta entonces, este seguimos en esa línea deductiva o hipotético deductiva. El, el sí. gobierno pretende, bueno, eh, más control del Estado con su proyecto. Juntos por sí. el cambio, eh, algo un poco el más... Tamaño también, inter, interbloque federal. El interbloque mismo. federal, algo, algo más vinculado con el mercado. En términos generales, tres o cuatro lineamientos que seguramente van a, van a ser preponderantes en, en la nueva ley. ¿Qué es lo que pensás? Ya. Yo creo que si, si se pueden eh, eh, conjugar estos dos dictámenes del interbloque federal de Domingo y Villa como el Juntos con el Juntos por el Cambio, eh, es interesante porque, porque toca varios puntos, toca, eh, reduce el, 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 el plazo de tres a dos años, eh, los ajustes lo deja más librado a la voluntad de las partes, eh, se mete también... Eh, los dos dictámenes, hablo como los dos como si fueran uno porque sería un sí. poco la idea de tratar de, de fusionarlos, pero se meten con el tema de, de, darle un, de, de darle visibilidad a lo que se llama contratos con fin temporario, que hoy no existe en el Código Civil de una manera increíble, porque todos hablan de fin temporario, pero aunque no lo crean, no figura, entonces eh, se, se, podría, se podría, podrían ingresar este, este tipo de contratos y así ingresar un montón de oferta de, 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 de departamentos que hoy se hacen por afuera de la ley, eh, contratos eh, se, se meten con las reparaciones urgentes, se meten con el tema de, de la inscripción en AFIP para que, para, para que no tengan esa, eh, ese fin de extorsión o ese fin de, de que en una ley de alquileres figure eh, que en el caso de, 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 no, de no registrarlos eh, no pueden continuar hacia un desalojo en el caso de un incumplimiento, eh, eh, se meten con, con el, la posibilidad de darle el pago anticipado a los inquilinos que quieran eh, hacerlo en un contrato que también está prohibido de una manera insólita, entonces eh, se mete con un montón de artículos estos dos dictámenes que me parece que, que, que si bien... Eh, a ver, no van a resolver la coyuntura, no van a resolver el problema de la inflación y no van a resolver en una ley eh, los problemas que tiene la gente para llegar a fin de mes y, y, y la poca rentabilidad para los propietarios. Eh, con, con, yo creo que desde la norma se pueden corregir y, y darle hacer que, que haya mucho menos conflictividad en el día a día entre las partes, que hoy, que hoy, que hoy la tienen. Hoy Belén. 
Sí, eh, ¿qué tal? Buen día. Quería consultarle, sí. hay un, uno de los proyectos también lo que contempla es beneficios, o sea, en contra de esta medida que se había tomado de grabar la vivienda ociosa, bueno, se fue por la inversa y se está proponiendo generar beneficios para aquellos que pongan las propiedades en alquiler, ¿no? Como una medida de, de incentivo. Por un lado eso, ¿qué le parece? Y por otro lado, eh, ¿qué pasa en los países vecinos, Chile, Uruguay? Si se puede tomar de referencia o la alta inflación de la Argentina no nos permite eh, decir, bueno, tomamos algún modelo eh, de la región. No, sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, eh, con un grupo de profesionales eh, y, y colegas, eh, presentamos tres proyectos de ley, de los cuales eh, uno, eh, lo que hacíamos era revisar todo el capítulo de las locaciones, mm. Eh, viendo artículo por artículo para ver justamente, dejar los, los pocos artículos eh, que funcionaron en esta ley, derogar los que no sirven y corregir también los que venían del 2015, eh, que, que en la legislación anterior, que por algo se estaba discutiendo una ley nueva, porque había cosas que corregir, y entonces hicimos toda una modificación integral, y, y otro de los proyectos era lo que vos decís, eh, otro era del, del desalojo express, de abreviar tiempo de desalojo para los pocos casos de inquilinos incumplidores, y el tercero era esto que decís de incentivos fiscales eh, para los inmuebles que se pongan en alquilar con destino habitacional, que eso, eh, con la baja rentabilidad que tenemos y... y, y y hoy, a ver, con la, con la globalización y las posibilidades que tienen eh, argen, los argentinos para invertir en otros lugares, eh, es fundamental que, que, que vuelvan a tener eh, una, un aliciente y, y una confianza para que no dejan de ser argentinos que invierten en el país, y, y nos parece espectacular. Lo que pasa es que eh, al, al, eso tiene que ir a la comisión de presupuesto, y, y bueno, y ahí vamos a ver si, si en, esto, en, esto, en esto, cuando se está hablando tanto del impuesto a la vivienda deshabitada, de ahí pasar al, 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 al incentivo fiscal, ojalá, ojalá se tome en cuenta, pero, pero me parece que todavía está, está verde. Está clarísimo. Bueno, veremos cómo avanza. Federico, muchas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, eh, varios temas, por supuesto, el tema alquiler.